আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে সরকার যেটি করে মাঝে মধ্যে বিশ তিরিশ পঞ্চাশ বছর পরে সরেজমিনে জমিগুলো জরিপ করে তার একটি নকশা প্রস্তুত করে এ নকশাগুলো আমরা বিভিন্ন স্কেলে পরিমাপ করতে পারি এখন পর্যন্ত মোটামুটি পাঁচ প্রকার স্কেলে নকশাগুলো প্রস্তুত এখন এই নকশার মধ্যে কতটুকু সম্পত্তি আসছে এটি আমরা গুড়িয়া স্কেলের মাধ্যমে কি করতে পারি পরিমাপ করতে পারি তবে গুনিয়া স্কেলের অসুবিধা হচ্ছে এটি লিঙ্কের হিসাব দেয় তো সেখান থেকে আমাদেরকে আবার ফুটে অথবা ফিটে কনভার্ট করতে হয় তো এই জন্য আমরা যে ফিট স্কেল আছে যেটাকে থ্রি থার্টি স্কেলও বলা হয় এর মাধ্যমে সরাসরি আমরা যেটি করতে পারবো যে ফিটে মাপটা নিতে পারবো যেহেতু বর্তমানে যারা আমিন শিপ করেন যারা জমি মাপেন তারা পূর্বের এই যে লিঙ্কের চাইতে অথবা হাতের চাইতে নলের চাইতে যে ফিট ফিতাগুলো আছে সেগুলো দিয়েই সম্পত্তি পরিমাপ করেন তো এই জন্য ফিট স্কেলটার ব্যবহার যদি আপনি জানেন তাহলে আপনার জন্য কিন্তু খুব ইজি হবে তো আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে স্কেলটা নির্ধারণ করবেন এবং কিভাবে আপনি নকশা থেকে মাপুল উত্তোলন করবেন তো মনে রাখবেন বন্ধুরা এর আগে ধারাবাহিক ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখে নেবেন সেখানে আমরা সূত্রগুলো আলোচনা করেছি এটির মাধ্যমে জাস্ট আমরা নকশা থেকে তার মাপটা নিব এই যে নকশার মধ্যে বিভিন্ন আকৃতির সম্পত্তি থাকবে এগুলোকে আমরা নির্দিষ্ট মাপে নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করে নিব তো ফিট স্কেল দিয়ে নকশা পরিমাপ করার আগে সর্বপ্রথম ফিট স্কেল সম্পর্কে আমরা একটু বেসিক ধারণা নিব আপনারা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি ফিট স্কেল আপনারা হয়তো নানা প্রকার ফিট স্কেল দেখতে পারবেন বাজারে অসংখ্য কোম্পানি আছে তো যাই হোক আমরা যেভাবে নকশাগুলো পরিমাপ করে থাকি নকশার বেসিক ধারণাটা আপনাকে দিয়ে থাকি সেটি হচ্ছে এক ইঞ্চি জায়গা নিয়ে আমরা বারবারই বলে থাকি যে যত কিছুই নকশার কাজে আপনি দেখতে পারবেন যত প্রকার নকশাই সব জায়গায় যেটি হয় সেটি হচ্ছে যে দেখুন এক ইঞ্চি এটি হচ্ছে এক ইঞ্চি জায়গা তো এখন আমরা যেটি দেখব সেটি হচ্ছে এই নকশাটা কীরকম আচরণ করবে এবং এটি কিভাবে প্রস্তুত সেটির মেইন যে আমাদেরকে যে বিষয়টি জানতে হবে সেটি হচ্ছে এক ইঞ্চি জায়গাকে তারা কতটি ভাগে ভাগ করেছে জাস্ট এইটুকু আমাদেরকে জানতে হবে অন্য কিছু না অর্থাৎ এক ইঞ্চি জায়গাকে কতটি ভাগে ভাগ করেছে তার উপর ভিত্তি করে কি করতে পারবো আমরা কাজগুলো করতে পারবো তো বন্ধুরা জাস্ট আমি ট্রাই করতেছি আপনাদেরকে কিছুটা ক্লিয়ার করে দেখানোর জন্য যদি সম্ভব হয় এই যে দেখুন আমরা এখানে বসালাম এখান থেকে আমরা যেই পর্যন্ত দিচ্ছি এখানে তেত্রিশটি দাগ আছে আপনারা দেখতে পারেন আমরা যদি আপনাদেরকে বলি পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ এই পর্যন্ত তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ তার মানে হচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত তেত্রিশটি দাগ আছে অর্থাৎ এক ইঞ্চি জায়গাকে কি করা হয়েছে তেত্রিশটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে তো তাহলে আমাদের নকশাটা কোন স্কেলে কীরকম আচরণ করবে জাস্ট সেটা একটু সর্বপ্রথম আমরা জেনে নিই এটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেস্ট হবে তো বন্ধুরা আমরা ষোলো ইঞ্চি সমান সমান এক মাইল যদি আপনার নকশাটি হয় সেক্ষেত্রে আমরা জানি এক মাইল সমান সতেরোশো ষাট গজ আর এক গজ যে হয় আমাদের তিন ফিট তো সেই হিসাবে বারোশো আশি ফিট তার মানে ষোলো ইঞ্চি সমান এক মাইল যে নকশাগুলো সেই যে এক মাইল মানে হচ্ছে বারোশো আশি ফিট তো তাহলে এক এক ইঞ্চিতে আমাদের কত আছে তিনশো তিরিশ ফিট আছে এটি আমাদের মূল ভিত্তি অর্থাৎ আমরা যে এক ইঞ্চি জায়গা আপনাদেরকে দেখালাম এই যে এতটুকু জায়গা এটার মধ্যে আমরা তিনশো তিরিশ ফিট পাবো যদি ষোলো ইঞ্চিতে হয় তো এখন যদি আপনার নকশাটি বত্রিশ বত্রিশ ইঞ্চি হয় তাহলে আমরা একশো ফিট পাবো যদি চৌষট্টি ইঞ্চি হয় তাহলে আমরা বিরাশি দশমিক পাঁচ ফিট পাবো যদি আশি ইঞ্চি হয় তাহলে ছেষট্টি ফিট পাবো এগুলো খুব সহজে আপনারা জাস্ট বারোশো আশিটাকে যত স্কেলে প্রস্তুত তত দিয়ে ভাগ দিবেন তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে তো এখন আমরা যদি দেখি যে ষোলো ইঞ্চি সমান এক মাইল মানে এক ইঞ্চিতে আছে তিনশো ফিট তো তাহলে ফিট স্কেল বা থ্রি থার্ড স্কেলের এক ঘরের মান কত তো এক ঘরের মান কত আমরা তিনশো তিরিশ ভাগ তেত্রিশ দিব যেহেতু এক ইঞ্চি জায়গাকে আমরা তেত্রিশটি ভাগে ভাগ করেছি তার মানে দশ ফিট অর্থাৎ এক্ষেত্রে এই যে ছোট্ট একটি যে ঘর আছে এইখান থেকে এই পর্যন্ত যে জায়গাটুকু এটুকু হচ্ছে আমাদের দশ ফিট যদি আপনার টি বত্রিশ ইঞ্চিতে হয় তাহলে পাঁচ ফিট হবে এক ঘরের মান যদি চৌষট্টি ইঞ্চি হয় তাহলে আড়াই ফিট হবে আর যদি আশি ফিট হয় সেক্ষেত্রে দুই ফিট হবে অর্থাৎ আমি যদি এই যে ফিট স্কেলটি যদি আমি ধরি যে এটি আশি ইঞ্চি সমান এক মাইল তাহলে প্রতি ঘরকে আমরা দুই ফিট করে ধরব এটি হচ্ছে বেসিক হিসাব তো যাই হোক এখন আমরা নকশার মধ্যে সর্বপ্রথম একটি দাগ দেখি যেটি আমরা পরিমাপ করতে চাচ্ছি তো বন্ধুরা নকশার মধ্যে আপনারা এখানে একটি দাগ দেখতে পাচ্ছেন যে দাগটি হচ্ছে পঁচাত্তর তিপ্পান্ন এই যে দাগটি এখন এই দাগটি আমরা কিভাবে পরিমাপ করব তো মনে রাখবেন এই দাগটি দেখে সর্বপ্রথম আমাদেরকে ডিসাইড করে নিতে হবে যে আমরা ক
তো সর্বপ্রথম আমরা যেটি করতে পারি আমরা এরকম কি করতে পারি দেখুন তো তাহলে আমাদের এদিকে একটি হয়ে গেল এদিকে একটি হয়ে গেল তো আমরা যদি এর চিত্রের মতো অঙ্কন করি তো মোটামুটি চিত্রটি আমাদের আসবে এরকম তো এরকম আসার পর আমরা এই যে জায়গাটুকু আছে এটুকুকে আমরা পৃথক করে নিব তো এটুকু আমরা এখানে পৃথক করে নিলাম তো তাহলে আমরা যেটি করতে পারব এটি যদি আমাদের উপদিকে যদি সমান আসে আমরা আয়তক্ষেত্র করব আর যদি সমান না আসে তাহলে এর মধ্যখান দিয়ে আমরা আরেকটা মাপ নিব এটা আমরা ত্রিভুজ ওয়ানের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব এবার ত্রিভুজ টু এবং এটা আমরা এই যেহেতুটুকু আছে এটুকুকে আমরা সিমসনের ফর্মুলে করতে পারবো অথবা বিদ্যাভাসের যে ফর্মুলা আমরা করতে পারবো তো আমরা যদি এখন এই যে নকশা থেকে যে নকশাটি আছে এখান থেকে যদি আমরা মাপগুলো এখন নেই আপনার কাছে যদি ডিভাইডার থাকে আপনি ডিভাইডার অবশ্যই ব্যবহার করবেন এই ডিভাইডারগুলো অবশ্যই বাজারে পাবেন না হলে জ্যামিতি বক্সের ডিভাইডার দিয়ে খুব সহজে কাজটি করতে পারবেন তো যে কোনো এক প্রান্তে বসিয়ে জাস্ট আমি আর একটু ছোট করে নিচ্ছি তো আসলে বড় দাগগুলো পরিমাপ করা করা সবচেয়ে সহজ হয় ভিডিও করার জন্য তারপরে জাস্ট অনেকে রিকোয়েস্ট করেছেন যে বাঁকা জমিগুলো ভাই দেখান তো আসলে সম্পত্তি যেই মাপেরই হোক আপনি যদি সূত্র জানেন আপনার জন্য কোনো টেনশন হবে না যে এই যে দেখুন আমরা একটি বাহুর মান পেলাম তো এটি কতটুকু আসবে তো আমরা যেহেতু ষোলো ইঞ্চি সমান সমান এক মাইল স্কেলে কোস্ত করতেছি মনে রাখবেন এক ঘরের মান হবে আমাদের দশ ফিট তো তাহলে আমরা যেটি করতে পারি যে কোনো এক প্রান্তে যদি আমরা বসিয়ে দিই আমরা এভাবে যে কোনো এক প্রান্তে বসিয়ে দিলাম তাহলে আমরা যেটি পাচ্ছি সেখানে হচ্ছে যে নয় মোটামুটি নয় ঘর পাচ্ছি আমরা দেখুন নয় ঘর তো নয় মানে হচ্ছে আমাদের নব্বই তাহলে আমরা এই যে বাহুটার মান পেলাম এটা হচ্ছে নব্বই তো এখানে আমরা পেলাম নব্বই ফিট তো এখন আমরা যদি এর বিপরীত বাহুটার যদি মান নেই যে এটা কতটুকু পাচ্ছি আমরা এটা আমাদের জন্য আরও ছোট হয়ে যাচ্ছে অনেক ছোট হয়ে যাচ্ছে যাই হোক এ পর্যন্ত তো এটাও যদি আমরা জাস্ট নকশার মধ্যে এই স্কেলে বসিয়ে দিই তাহলে আমরা পাচ্ছি মোটামুটি আমরা পাচ্ছি সাত ঘর মানে সত্তর সত্তর এগুলো ফিট এটা পাচ্ছি আমরা সত্তর ফিট তো এখন আমরা এই যে বাহুটা আছে এই বাহুটার মাপ নেব পিছনের দিকে লম্বা বাহুটা এখান থেকে এই পর্যন্ত বসাবো এখান থেকে এই পর্যন্ত অবশ্যই আলোর মধ্যে কাজ করতে হবে আর যদি চোখের সমস্যা থাকে অবশ্যই আপনাকে চশমা ব্যবহার করতে হবে তো আমরা পেয়ে গেলাম তিন বাহুর মাপ তো এটুকে আমরা আবার বসাচ্ছি এখানে আপনি যে কোনো সাইডে বসাতে পারেন আপনার মনে থাকতে হবে এক ঘরের মান আসবে আমাদের দশ ফিট তো এখানে আমরা পাচ্ছি যে পাঁচ পাঁচ দশ দশ মানে হচ্ছে আমাদের দশ দশে একশো একশো ফিট তো তাহলে আমরা পিছনের দিকে কত পাচ্ছি হান্ড্রেড ফিট হান্ড্রেড একশো তো এখন আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে এই জায়গাটুকুর আমরা মাপ নেব আমরা পূর্বেই বলেছি যেহেতু আমাদেরকে এখানে দুটো ভাগে ভাগ করতে হচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত আমরা একটি মাপ নেব যে আসলে কতটুকু জায়গা আছে যেহেতু এটি একটু বাঁকা জায়গা এই পর্যন্ত তো এটা যদি আমরা দেখি এটুকু আমাদেরকে দিচ্ছে পাঁচ দশ আর কি এগারো মানে হচ্ছে একশো দশ তার মানে আমরা এটি যেটি আমাদেরকে বিষমবাহু ত্রিভুজেই করতে হবে একশো দশ তো এই জন্য আমরা কর্ণটা নিয়ে নিব যে আসলে এর কর্ণটার কতটুকু হবে তো জাস্ট এই কর্ণ থেকে আমরা এই কর্ণ বসাচ্ছি এই কর্ণ এই কর্ণ দেখুন তো এটাও যদি আমরা ফিটি স্কেলে রাখি আপনারা যে কোনো সাইডে রাখতে পারেন কোনো সমস্যা নাই এটা যদি আমরা বসিয়ে দেই রাগগুলোর মধ্যে তাহলে আমরা পাচ্ছি যেটি মোটামুটি পাঁচ দশ এগারো বারো তেরো তেরো পয়েন্ট ফাইভ তেরো পয়েন্ট ফাইভ যদি হয় আমাদের আমরা জাস্ট হিসাব করি তার মানে একশো পঁয়ত্রিশ হচ্ছে দেখুন তেরো পয়েন্ট ফাইভ গুণন যেহেতু আমাদের এক ঘর দশ একশো পঁয়ত্রিশ তাহলে এই যে বাহুটা এটা হচ্ছে আমাদের একশো পঁয়ত্রিশ তো এখন আমাদেরকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এখানে আমাদের কিছুটা কাজ করতে হবে এটি মনে রাখবেন এর মধ্য বিন্দুতে আমরা একটা মাপ নিব এইভাবে দেখেন এইভাবে এর মধ্য বিন্দুতে এটা হচ্ছে আমাদের যে বর্ধিত জায়গাটুকু তো জাস্ট আমরা খুব সহজভাবে করার জন্য আমরা এই কাজটি করব সেটি হচ্ছে যে আমরা খুব ছোট্ট করে বসাবো এখানে আরও ছোট্ট করে বসাই এই যে বড় জায়গাটা আছে যেটাকে আমরা বড় অক্ষ প্লাস ছোট অক্ষ বলতে পারি 
उचु जैटाते बसब एखान पर्त जस्ट और एक कम आस जैगाटुकु उच्चता कतटुकु आसते देखी मोटामुटी एक दुई आढ़ाई घर आसते टू पॉइंट फाइव मान हम पचिस अर्थात एखने जो उच्चता ये हमें टोटी फाइव फिट तो जैक हाँ बंधुरा एन जेटी करते तीन टे बाहर मान क्यों जेने गलम देखो ये हम नब्बे एटी हे एक दस एटी हम एक पैंत एट एकश एट सत्तर एवं एखे बड़ अक्ष ए छोट अक्षर मध्य क्ज करते पर जेहतु ये बाहूटा और बाहूटार माना जानी तो जस्ट सूत्रता एक लिखे निची तो बंधुरा हरसर सूत्र प्रयोग करारे एरिया क्योंकुलेटर जो एप्स टी आटी व्यवहार करब ये खूब इजी एखे जी तीन बाहर मान जो दिए दी जमन य्रिभुज वन क्षेत्र एकश सत्तर और एकश पैंत जो दिए दी देखो एकश सत्तर एवं एकश पैंत तो ये दिए दी क्षेत्रफल पे जा तीन हज़ार तीन सौ निरानब्बे तो ये पेलम तीन हज़ार तीन सौ निरानब्बे सेम एक रकम भाव एट जो दी नब्बे एकश दस एवं एकश पैंत ये जो दी नब्बे एकश दस एवं एकश पैंत यटर क्षेत्रफल जो पाई पासी चार हज़ार नश पचिस तो चार हज़ार नश पचिस तो यूटो क्षेत्रफल पे गलम एन यू दुटो भावे करते एक हे वित्ताभाषाकृतर यह करते बड़ अक्ष भागटू अर्थात एटुक जेहेतु हम एक दस तो ये भागटू गुणन हम छोट अक्ष को तो पचिस भाग हे टू और गुणन हे सूत्र पाई तो पाइर मात्रा सबाई जी थ्री पॉइंट वन फाइव वन सिक्स और ये जो हिसाब करी मोटामुटी पासी एकुश ऊन साठ तो हमें तीनटा के जो हिसाब करी एक दुईटा तीन टाइम तीनटा जो क्षेत्रफल पेल एक दुई ए तीन ताची मोटामुटी दस हज़ार चार सौ पचाशी एटे जो चार सौ पैंत दशमिक छः दिए भाग दे मोटामुटी चौबीस शतक सम्पत्ति पा